हेलो स्टूडेंट आई एम शुभांगी जैन फ्रॉम एम इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 ऑफ साइंस दैट इज लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना चैप्टर नंबर 15 लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना सो इन दिस चैप्टर वी हैव वी विल लर्न अबाउट लाइट एंड कुछ इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हमारे लेंसेज और मिरर्स वर्क करते हैं तो पहला है हमारे पास रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा था कि जो हमारी लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये बैंड नहीं होती है तो मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सर्च लाइट ऑफ एयरपोर्ट टावर और फ्रॉम द लाइट हाउस नियर द सी वी ऑल वॉच फिल्म इन अ थिएटर हैविंग यू एवर ऑब्जर्व द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्टर एंड फॉलिंग ऑन द बिग स्क्रीन हमने कई बार देखा होगी कि प्रोजेक्टर की लाइट जो स्क्रीन पर गिरती है वो कैसी होती है इन ऑल द केसेज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन जो इन सब केसेज में क्या होता है जो लाइट की जो रेज होती है वो कैसी आती है स्ट्रेट लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है एंड नॉट कर्व्ड और जिगजैग यानी कि वो जिगजैग होती हुई या कर्व्ड लाइन नहीं आती है दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट हमेशा कैसी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी ट्रेवल करती है इट इज नोन एज रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और इसी को क्या बोलते हैं हम रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यानी कि एस जब हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी ट्रेवल करेगी तो इससे हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी शेडोज आर फॉर्म एंड लाइट फेसिस एनी ऑब्स्ट्रक्शन इसी प्रॉपर्टी में क्या होता है कई शेडोज बनते हैं अगर शेडो uh, कैसे बनते हैं जब हमारी लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो शेडोज क्रिएट होते हैं इन नेचर फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्सिस आर आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल और नेचर में भी यही होता है कि जो एक्लिप्स बन रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है इसके लिए हम एक एक्टिविटी uh, परफॉर्म करेंगे सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेन अ बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन द बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन उसे हिट करता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है बॉल सिमिलरली वैन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट किसी तरह से जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है इट चेंज इज इट डायरेक्शन एंड बाउंस इज बैक तो ये क्या होता है लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरी अपना डायरेक्शन चेंज करके ये क्या करती है बाउंस बैक कर जाती है यानी वापस रिवर्स हो जाती है हमारी लाइट रेज दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन द सर्फेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन क्या है लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिर कर बाउंस बैक करती है यानी वापस से पीछे गिरती है उसे हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन द सर्फेस फ्रॉम वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स तो हम इस रिफ्लेक्शन को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी किस तरह की सर्फेस पर कैसा रिफ्लेक्शन होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो पहला रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इट इज अ रिफ्लेक्शन दट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ एंड शाइनल सर्फेस ऑल द पैरल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस is reflected back in one other direction the rays of light remain parallel even other reflection even after reflection such type of reflection is called regular reflection regular reflection mein kya hota hai ki hamari jo surface hoti hai hamare uh, jo object hai jis par light rays girengi wo surface kaisi hoti hai smooth hoti hai shiny hoti hai aur plain hoti hai for example jaise ki mirrors mirrors ki jo uh, uh, surface hoti hai wo kaisi hoti hai smooth surface hoti hai shiny surface hoti hai to jab is par parallel rays aayengi light ki और ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो ये अपना डायरेक्शन तो चेंज करेंगी लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसी रहेंगी पैरेलल ही रहेंगी यानी यहाँ से जितनी भी रेज आ रही है ये वापस बाउंस बैक तो करेंगे सरफेस पर टकराकर लेकिन पैरेलल में ही ये आगे ट्रेवल करेंगी प्लेन मिरर पॉलिश मेटल्स एंड स्टिल वाटर हैव स्मूथ सर्फेसिस तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी सर्फेस कैसे रहती है स्मूथ रहती है प्लेन मिरर पॉलिश मेटल सो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दर सर्फेस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन तो इनकी सर्फेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा इट कॉज स्ट्रॉग ग्लेयर टू आर आईज एंड समटाइम्स डैमेज आर आईज ऑल्सो लेकिन इनमें क्या होता है जो ग्लेयर होता है यानी कि ये जो लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है और अगर ये हमारी आइज पर डायरेक्ट गिरे तो ये हमारी आइज को डैमेज भी कर सकती है दैट इज वाई वी ऑब्जर्व अ ग्लेयर वैन सनलाइट और लाइट फ्रॉम अ बल्ब शाइन्स ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर्स पॉलिश मेटल्स और स्टिल वाटर इसी वजह से हम कई बार चमक देखते हैं जब सनलाइट गिरती है किसी या बल्ब शाइन करता है नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा प्लेन सर्फेस पर होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इट इज अ रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ रफ एंड डल सर्फेस जब हमारी सर्फेस कैसी होती है इरेगुलर होती है रफ होती है या डल होती है द रेज ऑफ लाइट डो नॉट रिमेन पैरल आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने रेगुलर में देखा था कि जो रेज पैरल आएंगी वो वापस पैरल ही रिफ्लेक्ट होंगी लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता रेज एक बार अगर आपके ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उनका डायरेक्शन स्केट
इन सर्फेसिस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा इन रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा इट कट्स ऑफ द ग्लेयर एंड हैंड्स डज नॉट डैमेज आर आईज जैसे कि प्लेन मिरर पे ग्लेयर निकलता है चमक निकलती है वैसे इन पे नहीं होती है इस वजह से इन, इनकी वजह से हमारी आईज को कोई हार्म नहीं होता नाउ वॉट इज मिरर अ प्लेन मिरर की बात करेंगे हम अ प्लेन मिररर हैज़ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हमने अभी पढ़ा कि प्लेन मिरर की सर्फेस कैसी होती है फ्लैट होती है रेगुलर होती है इट इज़ मेडअप ऑफ थिन शीट ऑफ ग्लास ये किससे बनी होती है एक ग्लास की थिन शीट से पतली सी शीट से द ग्लास इज सिल्वर्ड ऑन वन साइड और एक तरफ से ये कौन से कलर का होता है सिल्वर कलर का होता है द सिल्वर कवरिंग इज प्रोटेक्टेड विद द कोटिंग ऑफ रेड लीड ऑक्साइड और जो हमारे सिल्वर कोटिंग होती है ग्लास एक तरफ से तो शाइन ही होगा और दूसरी तरफ से कैसा होगा सिल्वर से कोटेड होगा सिल्वर में भी ये रेड लीड ऑक्साइड से कोटेड होगा नाउ जनरली मरकरी इज़ यूज बिकॉज इट हैज़ शाइनी सरफेस एंड इज अ गुड रिफ्लेक्टर और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं मरकरी यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी क्या है गुड रिफ्लेक्टर है वैन वी स्टैंड ऑन इन द फ्रंट ऑफ मिररर वी आर एबल टू सी आर इमेज जब भी हम मिररर के सामने खड़े हैं हमने ऑब्जर्व किया है ये कि मिररर के सामने हमारे हमारी इमेज देखने को मिलती है द इमेज फॉर्म बिहाइंड अ मिररर इज इज ऑफ द सेम साइज एज वी आर एंड ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिररर तो हमने मिररर में क्या देखा है हमेशा कि हम जिस जिस शेप का हमारा जो शेप है वो साइज़ है वो सब सेम रहती है जिस तरह जिस तरह से हम इस तरफ खड़े हैं वैसे ही बिहाइंड द मिरर खड़े होते हैं यानी कि सब कुछ बिल्कुल सेम होता है हावर द इमेज फॉर्म इन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड बट एक डिफरेंस क्या आता है कि हमारी जितनी डिस्टेंस है इस तरफ रियल में उतनी ही डिस्टेंस किधर होगी हमारे मिरर के पीछे होगी लेकिन डिफरेंस क्या रहता है कि अब हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी लेटरली इन्वर्टेड होगी फॉर मतलब क्या होगा इसका कि जो हमारी लेफ्ट साइड इस तरफ है वो उस तरफ राइट right साइड बन जाएगी और उस तरफ जो राइट right साइड है वो हमारी इस तरफ लेफ्ट साइड बनेगी सो द लेफ्ट साइड सीम्स टू बी ऑन द राइट एंड वाइस वर्स लेटर रीडिंग आपने कई बार देखा होगा कि यू कैन डू इट एट योर होम कि आप मिरर के सामने खड़े हुई है अपना लेफ्ट हैंड उठाइए आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज बन रही है उसमें आपका राइट right हैंड उठेगा तो ये क्या होता है इसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड यानी कि हमारी इमेज अपसाइड डाउन नहीं हुई है सिर्फ लेफ्ट राइट right का उसमें चेंज आता है द प्रॉपर्टी ऑफ लेटर इन्वर्जन ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर इज अपलाइड इन राइटिंग द वर्ड एम्बुलेंस और सेम प्रॉपर्टी हम किस में अप्लाई करते हैं आपने देखा होगा एम्बुलेंस की गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है उल्टा लिखा होता है लेकिन बाहर की तरफ वो कैसा दिखता है बिल्कुल सही और सीधा दिखता है लेट कैरी पेशेंट टू हॉस्पिटल दिस इज डन सो द ड्राइवर इन अदर व्हीकल्स अहेड ऑफ द एम्बुलेंस कैन सी द वर्ड एम्बुलेंस ये क्यों किया जाता है क्योंकि अपनी गाड़ी में तो हमें वो वाले एम्बुलेंस लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा लेकिन सामने वाले ड्राइवर को कैसा दिखेगा वो सही दिखेगा और जो ड्राइवर है आगे जो हमारे पास और गाड़ियाँ चल रही है आसपास वो पहचान सकती है कि इस गाड़ी में इस एम्बुलेंस में क्या है ये एम्बुलेंस गाड़ी और इसमें पेशेंट है और उनको हमें क्या देना है रास्ता देना है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक दिस इमेज ऑन अ स्क्रीन लेकिन हम इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते सच एन इमेज विच के नॉट बी ऑप्टेन ऑन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज तो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसे बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिररर शोज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्लेन मिररर से जो इमेज बनती है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पहली की ये बिल्कुल अपराइट होती है इरेक्ट होती है यानी कि हम जैसे इस तरफ खड़े हैं वैसे ही हम उस तरफ प्रेजेंट uh, होते हैं बस एक डिफरेंस क्या आता है कि हमारा राइट right उस तरफ क्या हो जाता है लेफ्ट हो जाता है इट इज ऑलवेज वर्चुअली एक ऐसी इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनती है यानी कि हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं इट इज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर की है तो मिरर में भी वो कितना दिखेगा 5 सेंटीमीटर ही दिखेगा यानी कि साइज सेम रहती है द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट और जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस अगर हम अपने मिरर से इधर 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो उधर भी हमारी जो इमेज बनेगी वो कितने दूर बनेगी 10 सेंटीमीटर ही दूर बनेगी नाउ वैन वी गो to a movie hall to watch a movie the light from the projector falls on the screen and we are able to see the images on the screen जब हम movie hall में जाते हैं तो क्या होता है projector की light किस पर गिरती है screen पर गिरती है और screen पर हमें images देखने को मिलती है such type of image that can be obtained on a screen is called real image तो virtual image screen पर obtained नहीं होती है लेकिन जो हम movie theaters में देखते हैं कि screen पर हमें image obtain हो जाती है वो क्या होती है real image होती है द इमेज फॉर्म बाई एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज आर रियल इमेज एंड इज ऑलवेज इन्वर्टेड लेकिन जो इमेज होती है जो स्क्रीन पर गिरती है वो कैसी होती है इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी होती है लेटेस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डू दिस बिहेवियर वी विल नाउ सी एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हम प्लेन मिरर पर किस तरह की इमेज बनती है वो देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हम
देन वॉट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सूरज एंड इज इमेज तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि अब सूरज अपनी पोजिशन से दो मीटर आगे बढ़ा है मिरर की तरफ तो मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इज इमेज इज सिक्स मीटर पहले हमें पता है कि इमेज और मिरर में कितने डिस्टेंस थी सिक्स मीटर की डिस्टेंस थी उसके बाद क्या हुआ सूरज ने अपनी डिस्टेंस को कम किया नाउ द डिस्टेंस ऑफ सूरज फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इज इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर अगर सूरज दो मीटर मूव करता है टुवर्ड्स अ मिरर तो डिस्टेंस ऑफ सूरज सूरज फ्रॉम द मिरर इज सिक्स माइनस टू फोर मीटर तो अब कितनी सी डिस्टेंस रह गई सूरज दो मीटर आगे बढ़ गया पहले डिस्टेंस थी छः मीटर दो मीटर आगे बढ़ने से अब मिरर और सूरज में कितनी सी डिस्टेंस रह गई है सिक्स माइनस टू यानी कि फोर मीटर हेंस द इमेज ऑफ सूरज विल बी फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर तो इतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे भी इमेज बनेगी यानी कि डिस्टेंस कितनी रहेगी फोर मीटर तो जितनी डिस्टेंस सूरज और इमेज में है उतनी ही डिस्टेंस किस में होगी सूरज और मिरर में होगी तो इमेज डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट मीटर तो अब हम बात करेंगे सूरज और मिरर में कितनी डिफरेंस है डिस्टेंस uh, है एट uh, फोर मीटर्स की फिर मिरर और जो इमेज बन रही है उसमें भी फोर मीटर की तो सूरज से लेके इमेज तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी फोर प्लस फोर एट मीटर्स सो वॉट नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहली है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होता है द साइड ऑफ द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड फॉर्म्स इमेज हमारी वो साइड मिरर की जिस पर लाइट गिरती है और लाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्फेस द अदर साइड ऑफ द मिररर इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वहीं जो दूसरी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस नेक्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटीरियल और मिरर इज इंसिडेंट रे क्या होता है कि हमारा ये सर्फेस है हमारी ये प्लेन मिरर है जिस पर क्या हो रहा है लाइट्स गिर रही हैं यानी कि ये हमारी लाइट है जो हमने इस तरफ से हमारे मिरर पर डाली है ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे है यानी कि जो रे मिरर पर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी वो क्या होगी इंसिडेंट रे होगी रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंड बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मिरर पे क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है यानी हम कोई भी लाइट अगर मिरर पे गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी तो जो लाइट गिरी थी वो तो थी इंसिडेंट रे और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो है रिफ्लेक्टेड रे तो हम इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे यानी कि पहली लाइट जो इस पर गिरी है और जो रिफ्लेक्ट हुई है वो है रिफ्लेक्टेड रे अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है द पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट जहाँ पर हमारी लाइट गिरेगी यानी कि हमारे इंसिडेंट रे जहाँ से फॉल होगी जहाँ पर फॉल होगी और उस पॉइंट से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट जहाँ से इंसिडेंट रे हमारे सरफेस पे गिर रही है और रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो रही है दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब नॉर्मल क्या होता है द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज द नॉर्मल लाइन अभी क्या होता है हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था उससे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी हमारी नॉर्मल लाइन होगी अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हमने ये नॉर्मल रे क्यों बनाई है क्योंकि इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए ये रे बनाई है तो इंसिडेंट रे से लेकर नॉर्मल रे तक का जो एंगल बनेगा हमारा यानी कि ऑरेंज कलर में जो हमें एरिया दिख रहा है ये क्या है हमारा ये एंगल है किसका इंसिडेंस का इसको हम डिनोट करेंगे एंगल आई से यानी कि इंसिडेंट एंगल ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है नॉर्मल रे से लेकर रिफ्लेक्टेड रे तक का जो एरिया होगा ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर जिसे हम येल्लो कलर में देख सकते हैं यहाँ पर ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे हम किससे डिनोट करेंगे एंगल स्मॉल आर से ना कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं पहला द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन हमारे जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये सब एक ही प्लेन सरफेस पे लाई uh, करती है यानी कि सेम प्लेन सरफेस पे ये सारी रेज होंगी नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो हमारा जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये ऑरेंज वाला एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर